ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു ചാല സൂറത്തുൽ ഖസസിൽ പറഞ്ഞു വറബ്ബു കയ ഖുലുഖു മാ യശാഉ വ യഖ്താർ നിന്ദ റബ്ബ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു വ യഖ്താർ അതിൽ നിന്ന് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രത്യേകം ചിലതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ചിലതിന് അവൻ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹു ജാലയാണല്ലോ എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേകത കൊടുക്കും ചിലതിനെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ജാല മനുഷ്യരെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു ആദമിന്റെ മക്കളെ വലക്കതി ഖർറം നബനി ആദം മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു ജാല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ചാല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു അമ്പിയാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സഹാബ അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു മനുഷ്യരിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ചാല ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത കൊടുത്തു മക്ക മദീന പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദുകൾക്ക് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മസ്ജിദിനുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദ് പള്ളികളെന്ന് അള്ളാഹു ചാല കൃത്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും ചിലതിനെ ചിലതിനേക്കാൾ അള്ളാഹു ചാല ശ്രേഷ്ഠമാക്കി ചിലതിനെ അള്ളാഹു ചാല തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പവിത്രമായ നാല് മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല തെരഞ്ഞെടുത്തു റജം മൊഹറം ദുൽഹിജ ഈ നാല് മാസങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ അതിന് ശ്രേഷ്ഠത വെച്ചു അള്ളാഹു ചാല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇറക്കിയ മാസത്തിന് ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു ഷബ്ബാൽ ഹജ്ജിന്റെ മാസമായി അള്ളാഹു ചാല തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സയ്യിദുൽ അയ്യാം ദിവസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് എന്നിവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചത് യൗമുൽ ജുമ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ സയ്യിദായ നേതാവായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു ചില ദിവസങ്ങളെ ചിലതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹദീദ് കാണാം ഇന്നലി കുല്ലിഷൈൻ സയ്യിദ എല്ലാറ്റിനും നേതാവുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നേതാവുണ്ട് സയ്യിദൽ മജാലിസി ഉബാല ചൽക്കിബില ഒരു ഹദീദാണ് എല്ലാറ്റിനും നേതാവുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും നേതാക്കളുണ്ട് സയ്യിദുണ്ട് വൈന്ന സയ്യിദൽ മജാലിസി സദസ്സുകളിൽ സയ്യിദായിട്ടുള്ളത് നേതാവായിട്ടുള്ളത് കുബാല ചൽ കിബില കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് സദസ്സുകളിൽ നേതാവ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ ചിലതിന് ചിലതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്തു ചിലതിന് അള്ളാഹു ചില തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നടപടിയാണ് സുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ അള്ളാഹു ചാല തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പച്ച രാത്രികൾ റമദാനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ പത്താണല്ലോ 
അതുപോലെ തന്നെ നബിസ് അള്ളാഹു സഹാല പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാസന്നമായിട്ടുള്ള അഷ്റുദിൽ ഹിജ്ജ ദുൽഹിജ്ജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ദുൽഹിജ്ജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഈ ദിവസം ഈ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ നടത്തേണ്ട അഴിവാദത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹജീദുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു സാന്ദർഭികമായ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലഹിജയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അയ്യാമുൽ ആശുർ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും വരുന്ന സംശയമാണ് ഒരു മസ്കലയാണ് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണോ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ വ്യക്തമായ സുന്ദരമായ ഒരു മറുപടി ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു സൈമി അറഹിമുല്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു സൈമി അറഹിമുല്ല കൊടുത്ത മറുപടി ഈ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണോ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിവസങ്ങൾ എന്നതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി പകലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പകലുകൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ പകലുകളാണ് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ പകലുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രാത്രികളെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലോ രാത്രികളെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലുള്ള രാത്രികളാണ് ഈ ദുൽഹിജ പത്തിലെ രാത്രികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൽ ലൈല തുൽ കതിറുണ്ട് ഇപ്പൊ പകലുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ പകലുകൾ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിലെ പകലുകളാണെങ്കിൽ രാത്രികൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠത വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ രാത്രികളാണ് അതിൽ ലൈല തുൽ കതിറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു സൈമി അറഹിമുല്ല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതകളും അതുപോലെ തന്നെ മഹത്വങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുൽഹിജ പത്തിലെ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഫജറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഫജറിനെ സത്യം വെച്ച് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം വലയാലിന് ആശുർ പത്തു രാത്രികൾ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഈ പത്തു രാത്രികൾ മഹാന്മാരായ മുഫസിറുകൾ ഭൂരിഭാഗം മുഫസിറുകളും അതിന് വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബിൻ സുബൈ റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ മുജാഹിദ് റഹിമഹുല്ല അജാദ് റഹിമഹുല്ല മഹാന്മാരായ മുഫസിറുകളൊക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഈ ആശുറുദിൻ ഹിജ്ജ വലയാലിന് ആശുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്തു രാത്രികൾ അള്ളാഹു ചാര സത്യം ചെയ്ത ഈ പത്തു രാത്രികൾ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് അതിന്റെ വിശദീകരണമായി മുബസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു ചാല ഏതൊരു കാര്യത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ചാല സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അറിയപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയ്യാമുൽമലൂമ അറിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ എന്നതിന്റെ താൽപര്യം ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ സയ്യിദുൽ മുഫസിരീൻ മുഫസിറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നേതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സഹാബജിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിഞ്ഞിരുന്ന ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ അതിന് വിശദീകരണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അയ്യാമുൽ മലൂമ അറിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ എന്നൊന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അയ്യാമുൽ മലൂമ അയ്യാമുൽ ആഷുർ ഈ അറിയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാ
യുലഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണല്ലോ യോ മുറഫ ഇൻഷ അള്ള അടുത്ത കുത്തബയിൽ അറഫാ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇൻഷ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്രമാത്രം പ്രത്യേകതകളുള്ള ദിവസമാണ് യോ മുറഫ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അള്ളാഹു ചാര നരകത്തിൽ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അറഫാ ദിവസം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആറഫാ ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണല്ലോ യോമുൻ നഹർ അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ബലികർമ്മം നടക്കുന്ന യോ ദുൽഹിജയിലെ പത്താമത്തെ ദിവസം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കുണ്ട് നമ്മൾ കാസന്നമായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗൗനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധനാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന് പ്രത്യേകത വരാനുള്ള കാരണം ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ ചിലർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം ഇബു ഹജർ അലസ്ലാനി റഹിമു പറഞ്ഞത് കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ എല്ലാ അഭിപാദത്തുകളും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്തു ദിവസങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ ഉമ്മഹാത്തു അഭിപാദ ഏതൊക്കെയാണ് ഉമ്മഹാത്തു അഭിപാദ അഭിപാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുപ്രധാനമായ അഭിപാദത്തുകൾ വഹിയ സ്വലാത്തു വസ്യാമു വസ്വദക്കു വൽഹജു ഈ സുപ്രധാനമായ നാല് അഭിപാദത്തുകളും ചില പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ തൗഹീദിന്റെ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റസൂള്ള പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈദുൽ അബഹയുടെ നിസ്കാരം അതുപോലെ തന്നെ സ്വതക ബലികർമ്മം നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാംസ വിതരണം അത് സ്വതകയിൽപ്പെടുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള സുപ്രധാനമായ അഭിപാദത്തുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു സമയം ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ അത് കിട്ടുകയില്ല ഹജ്ജ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹജ്ജ് സുപ്രധാനമായ അഭിപാദത്താണ് ഹജ്ജ് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള അഭിപാദത്തുകളൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സുപ്രധാനമായ നാല് അഭിപാദത്തുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ദിവസങ്ങളായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രത്യേകത എന്ന് ഇബുൻ ഹജർ അലസ്ഖലാനി റഹ്മൂല്ല പറഞ്ഞത് കാണാമല്ലാഹു ആലം അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ അമലുകൾ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള അമലുകൾക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അമൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അമലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ അള്ളാഹു ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസവും ഇല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെക്കാൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സന്ദർഭവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലുകളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്തു ദിവസം ചെയ്യുന്ന അമലുകളാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്തു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഏതൊക്കെ കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ അമൽ സാലേഹ് സൽക്കർമ്മമായി എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമുണ്ടാകും എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സീസണാണ് നമ്മൾ കാസന്നമായിരിക്കുന്നത് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ അവസരമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനമാണ് അമലിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഒരു വലിയ മൈതാനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീസണുകൾ റമലാന പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുലഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധയാകാൻ പാടില്ല മറ്റു ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മളതിന് അങ്ങനെ
നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിന് കയ്യും റഹിമുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാചകം ഈ വാചകം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം സീസണുകളിൽ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിവസങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠകരമായ രാത്രികൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അശ്രദ്ധയാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അവന് കൂടുതൽ ലാഭം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അവന്റെ സീസണുകളിൽ അവൻ അശ്രദ്ധനായ അശ്രദ്ധനായാൽ ആ ഏത് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാകും ആ സീസൺ സമയത്ത് ഗഫലത്തിലായാൽ അവൻ അവന്റെ കച്ചവടം അതിന്റെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ തമ്മറ്റായ പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് അവന് ലാഭം കിട്ടുക എന്നതുപോലെ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നേറാൻ വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സീസൺ ആണ് ആ സീസൺ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധരായാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ അവന്റെ സീസണുകളിൽ ഗഫലത്ത് ബാധിച്ചാൽ ഏതുപോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ അമലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാവുകയില്ല ഏറ്റവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈമാനിന്റെ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അലസതയും അതുപോലെ എല്ലാം മടിയും നമ്മൾക്കുണ്ടാകും അതിനൊരു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരം സീസണുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഈമാനിനെ വർദ്ധിക്കാൻ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം ചോദിക്കണം എന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ഈമാൻ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസിക്കുണ്ടാവുകയില്ല അലീമാൻ യസീദ് വയൻകോസ് അഹലു സുന്നയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് ഈമാൻ ഏറ്റക്കുറച്ച് ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഈമാൻ കുറയുമ്പോൾ ഈമാൻ പുതുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ഈമാന ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നുരുമ്പി പോകും ഏതുപോലെ വസ്ത്രം കേടുവന്നു പോകുന്നത് പോലെ വസ്ത്രം നുരുമ്പി പോകുന്നത് പോലെ ഈ മാനിനും കുറവ് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാനിനെ അള്ളാഹു പുതുക്കി തരാൻ ഈ മാനിന് വർധനം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആവേശമുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും അമല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം സീസണുകളിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം പറഞ്ഞതാണ് ലിഖുൽ അമലിൻ ഷിർറ ഏതൊരു അമലിന് നല്ല ഉന്മേഷവും ആവേശവും ഉള്ള സമയം ഉണ്ടാകും എല്ലാ അമലുകൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നല്ല ആവേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ആവേശമുള്ള സമയം ഉണ്ടാകും വലിക്കുൽ ഷിർറിൻ ഫച്ചറ ഈ ഒരു ആവേശം കെട്ടുപോകുന്ന കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മടി ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയും സത്യവിശ്വാസിക്കുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള സമയവും ഉണ്ടാകും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ആലസ്യം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സമയവും ഉണ്ടാകും ഉന്മേഷ കുറവുള്ള സമയവും ഉണ്ടാകും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഈ മടുപ്പ് വരുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ആലസ്യം അലസത വരുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ തെറ്റിപ്പോയി വീണ്ടും തിന്മയിലേക്ക് ൂപ്പുകുത്തുക നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആരാണോ എന്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് നിലകൊണ്ടത് സുന്നത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിന്നത് തിന്മയിലേക്ക് പോകാതെ ഹറാമുകൾ ചെയ്യാതെ പിടിച്ചു നിന്നത് അവൻ വിജയിച്ചു എന്നാൽ ഫമൻ ഖാൻ ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ഈമാൻ കുറഞ്ഞുപോയി അങ്ങനെ ഹറാമിലേക്ക് ചെന്നു ചാടി അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയവൻ അവൻ നശിച്ചു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ നന്നായി വന്ന ആളുകൾ തന്നെ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയം പറഞ്ഞ വാചകം നമ്മൾ മുമ്പൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ലിഹാദിയിൽ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ഹൃദയം അതിന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുന്ന സമയം ഉണ
സമയത്ത് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അവസരം നമ്മൾ മുതലെടുക്കുക വൈദ അക്ബറത് ഇനി അത്ര തന്നെ ആവേശമില്ലാത്ത ഒരു സമയം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫൽസമൂഹ അൽ ഫറായി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫർദുകൾ ചെയ്ത് ഹറാമുകളിൽ വിട്ടു നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നേറണം ആ സമയത്ത് ഫർദ് ഒഴിവാക്കി ഭയങ്കര കുറ്റാണ് ആ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും ഫർദ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒമർ റബി അള്ളാഹു ആൻഹു പറഞ്ഞത് കാണും സഹോദരങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഈമാൻ പുതുക്കാനും കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഉള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇത്തരം സീസണുകൾ ഇത്തരം സീസണുകൾ അവിടെ നമുക്ക് മടി ബാധിക്കാൻ പാടില്ല മടി ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പൊതുവെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മടിയന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയോട് ചായവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനസ്സുകൾക്കുള്ളത് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാദി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞത് കാണാം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് പൊതുവെ മനസ്സുകൾക്ക് മടി ഉണ്ടാകും മനസ്സ് അതിനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം മടി അലസതയോട് താല്പര്യം നന്മയിൽ നിന്ന് എന്നാൽ തോന്നിവാസത്തിനോ വിനോദങ്ങൾക്കോ ഒരു മടി ഉണ്ടാകില്ല അലസതയുണ്ടാകില്ല നന്മ ചെയ്യാൻ പൊതുവെ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മടിയായിരിക്കും അമ്മാറത്തും വിസ്വവും മാത്രല്ല തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുമായിരിക്കും തിന്മയോടൊരു ചായവുള്ള മനസ് അവസ്ഥയായിരിക്കും മനസ്സുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മനസ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് അള്ളാഹു ചാല പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മടിയാണ് അലസതയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയാം ദുലഹിജയിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അമലുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നറിയാത്തവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊക്കെയുള്ള തടസ്സം അലസതയാണ് മടിയാണ് റഫ്ലച്ചാണ് അശ്രദ്ധയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അശ്രദ്ധയാകാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രത്യേകം വിസ്യാല നടത്തിയിരുന്നൊരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹുമ്മിൻ അള്ളാഹുവെ അശക്തിയിൽ നിന്നും അലസതയിൽ നിന്നും മടിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഇന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വിസ്യാല ശരണം തേടൽ നമ്മൾ നടത്തണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്ഥിരാത നടത്തേണ്ട വിഷയമാണ് മടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അശക്തിയിൽ നിന്നും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ മനസ്സിനെ ഭാഗപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പരിശ്രമിക്കും അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുജാഹിദ് അവനാണ് മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിഹാദിന് വ്യത്യസ്തമായ ഇനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വകുപ്പുകളുമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തോടുള്ള ജിഹാദ് മനസ്സുകളോട് ഹവകളോടുള്ള ജിഹാദ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് അൽ മുജാഹിദ് മൻജാഹദ നഫ്സഹൂഫി സബീല ആ രൂപത്തിൽ സ്വന്തത്തോട് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു ചാല തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ذو الحجة إلى عادة تبدد وسنجل شيئنا عملك الله نعتوم يشتم الله كرمان الله عنه برن الله أدل نملي اتوم برادان تودو دي كان عند ذو فرض آية كرمان الله جنة سنة نفرض فرض آية غيرين ولو بورشان سمن دي شهر طولم أوان نسكارم جماعة تاي نسكري كان الله فرضان ഫർദാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമലും അള്ളാഹുലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കാനുള്ള മാർഗവും അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫർദായ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു ചാലൊരു പുതുസിയായ ഹരീഫിൽ പറഞ്ഞു ഒരടിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നിലേക്ക് അടുക്കുക ഞാൻ അവന് ഫർദാക്കിയ കാര്യം എന്താണോ അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു പറലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തതിനാണ് അള്ളാഹു ഫർദാക്കുക നിർബന്ധമാക്കുക അപ്പൊ ഫർദ് തന്നെയാണ് പ്രധാനം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരം നിസ്കാരം ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജമാറ്റായി നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫർദായ കർമ
ബന്ധം പുലർത്തേണ്ട കുടുംബ ബന്ധം അത് പുലർത്തേണ്ട അത് ബന്ധം ചേർക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഉട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് നിർബന്ധങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് ഉട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സുന്നഛായ കർമ്മം ഈ ഹദീസിന്റെ ഈ കുൽസിയായ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കാണാം ഒരടിമ എന്നിലേക്ക് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത അവസാനം ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവസാനം അള്ളാഹു അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹു ഒരു അടിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ അള്ളാഹു നരകത്തിലെറിയൂലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ റസൂളത പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഷറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് ഹജ്ജിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളിൽ വല്ല അലംഭാവവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം കഴിവുണ്ടായിട്ടും ആരോഗ്യമുണ്ടായിട്ടും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാത്ത എത്ര എത്ര പണക്കാരാണ് അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പണമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അൻപതും അറുപതും വയസ്സാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക വർഷത്തിൽ അവർ രണ്ടും മൂന്നും അവർ തവണ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ലക്ഷങ്ങൾ അതിന് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അജ്ജിന് ഇസ്തിതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക കഴിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ കഴിവുള്ളവർ എത്രയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ അലസരായിട്ട് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങൾ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയുമുള്ള സമയത്ത് ഹജ്ജിന് പോകണം കാരണം ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഒരു ജിഹാദാണ് ഇൻഷാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഹജ്ജ് ഒരു ജിഹാദാണ് ഒരു വലിയ ത്യാഗമാണ് അതിന് ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഉള്ള സമയത്ത് പോകണം വയസ്സായിട്ട് ഒന്നും ചൊല്ലാനും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറാണ് കഴിവുള്ളവർ നേരത്തെ പോവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്താണ് ആമൽ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അത് അവർക്ക് കൂലി ഉണ്ടാകും ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത്രയും കാലം ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതുണ്ടായിട്ടും ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമല്ലാതെ എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ച് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ആ വിഭാഗത്തിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വളവിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാതെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോമ്പ് അറഫ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു യു കഫിയൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പാപം പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ പാപവും അള്ളാഹു ചാല അറഫ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നോമ്പിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ തക്ബീർ തഹ്ലീൽ തഹ്മീദ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ അള്ളാഹുവിന് അടുത്ത് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കർമ്മവും ഈ ദിവസങ്ങളിലെ കർമ്മമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലാം പറഞ്ഞതിനു ശേഷം നബി പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ഇത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകൾ ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്തൊരു വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾക്ക്
മിനായിൽ ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബലിമൃഗത്തെ അയക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ബലിമൃഗത്തെ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന അഥവാ സൗദി അറേബ്യയിലെ നാട്ടുകാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ബലിമൃഗം വാങ്ങി അറക്കണം എന്ന് ആളെ ഏൽപ്പിക്കാം അത് സുന്നച്ചാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമായ കർമ്മമാണ് ഉദഹിയ ഉദഹിയ ചെന്നുള്ളത് ഉദഹിയ ചെന്ന് പറയുന്ന സൽകർമ്മം ബലികർമ്മം നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ ഫസലി റബ്ബി കവൻഹർ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുക അനി ബലി അറിയിപ്പിക്കുക എന്ന ആയത്തിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം മുഫസിലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ബലി ബലി വരുന്ന ആളുടെ നിസ്കാരവും അന്ന് നടത്തുന്ന ബലികർമ്മവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാചകമാണ് എന്താണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന എന്റെ നിസ്കാരം വനുസുഖി എന്റെ ബലികർമ്മം ആർക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ബലികർമ്മം ഒരു സുപ്രധാനമായ അഴിബാദത്താണ് സംശയമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ അഴിബാദയാണ് ഈ ഉദഹിയത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദഹിയ സുൻ അതിന്റെ ഹുക്കുമിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫർദാണോ പ്രബലമായ സുന്നത്താണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ തെളിവുകളുടെ പിൻബലമുള്ളത് ഒരാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫർദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ വരെയും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കണം ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങുന്ന പൈസ അതിന്റെ ഒരു ഷെയറിന ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് വലിയ അർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇത്തരത്തിൽ വലികർമ്മം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉലഹിയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ദുലഹിജയുടെ ഹിലാൽ കണ്ടു ഉദഹിയത്തറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ദുൽഹിജ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ അത് അറവ് നടക്കുന്നത് വരെ ചട്ടം ദുൽഹിജ പതിനൊന്നിന് അറക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആ അറവ് കഴിയുന്നത് വരെ അവൻ അവന്റെ മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ നഖം മുറിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നബി സല്ലാസ്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുടി പിടിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നഖം പിടിച്ചു വെക്കണം എന്ന കൽപ്പനയുണ്ട് വേറെ ചില രിവായച്ചുകൾ പലായ ഹുദ്മിൻഷി അവൻ മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൽപ്പനയും വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്രു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഉദഹിയ തുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മുടിയെടുക്കലും നഖം മുറിക്കലും ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിഹിയായ മസലയാണ് നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മതയുടെ വശം എടുക്കുക ഉദഹിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു കുടുംബനാഥ് നറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടിയിട്ടും അവന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നത് അവന് വേണ്ടിയിട്ടും അവന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യം അഥവാ നഖം എടുക്കാതിരിക്കുക മുടി മുറിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മുടിയെന്നല്ല രോമം ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഗുഹ്യ രോമമാണെങ്കിലും കക്ഷരോമാണെങ്കിലും തോന്നുന്നു രോമങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ പ്രബലമായ ശക്തമായ ശരിയായ അഭിപ്രായം അയാൾ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അയാൾ മാത്രം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടുകാരത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഹ്വത്വായ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കാർ കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കുടുംബക്കാർ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറ്റല്ല അവർ മുടിയെടുത്തത് കൊണ്ടോ നഖം മുറിച്ചത് കൊണ്ടോ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ പങ്കാളിയാവാകുന്നതാണ് അത് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു നിലപാടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉദഹിയത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി അവനത് ചെയ്യരുത് നഖം മുറിക്കരുത് മുടിയെടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഉദഹിയത്തിനൊക്കെ ഷെയർ കൂടുന്ന പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പണി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും മുടിയെടുക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നഖം മുറിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഴിബാലത്തിന് ഇന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉദഹിയത്ത് ഒരു പൊങ്ങച്ചമായി
ആ ഉലഹിയത്തിന്റെ മൃഗം ആ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാംസം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രധാനം എന്ന് ചില ആളുകൾ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനു തേമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർത്തും വില കുറഞ്ഞ അറിവില്ലാത്ത അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ധാരണയാണത് ഒരിക്കലും അതല്ല ഉദഹയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മറിച്ച് ഫൽ മുറാദുഹുവ അറിവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബലികർമ്മം നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക സൽക്കർമ്മ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദഹയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താണ് മാംസവിതരണം അല്ല മാംസവിതരണത്തിന് കൂലിയുണ്ട് ആർക്ക് നമ്മൾ മാംസം കൊടുത്താലും കൂലിയുണ്ട് സ്വതക്കയാണ് അതൊക്കെ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉദഹയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് തന്നെയാണ് അറിവ് ആ ഇബാദത്തിന് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കാനോ ആ പള്ളിയിൽ ഇത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ ഇത്ര വേണം അങ്ങനെ ഒരു മാത്സര്യം ബുദ്ധി ഉണ്ടാകേണ്ട വിഷയമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിആർ അത് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദഹയത്ത് അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാകണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഹിജ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അത് ദുൽഖാദിയം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുഹറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പവിത്രമായ മാസമാണ് അതിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ തെറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യം നാല് മാസങ്ങൾ പവിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കണഫല നിങ്ങൾ അതിൽ ദുൽമ ചെയ്യരുത് ഈ വിഭാഗത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മുഫസ്സിർ നാം കഥാദ റഹിമൂദ പറഞ്ഞത് കാണാം ഈ മാസത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നതുപോലെ മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതൽ കുറ്റമുള്ളതാണ് ഈ മാസങ്ങളിൽ തിന്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ദുൽമ ചെയ്യുക അക്രമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തെറ്റെന്നെയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം മഹത്വപ്പെടുത്തിയ മാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പവിത്രമായ മാസമാണ് ഈ മാസം അതിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുക കുറ്റം ചെയ്യുക ദുൽമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുക ഈ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫർദായ കാര്യങ്ങളും സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ചാല തോഫിയൊക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക അള്ളാഹു ചാല അതിന്റെ തോഫിയൊക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ചാല നമ്മെ എല്ലാം ജന്നാത്തിൽ ഹൃദയസിലെ വിഷു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആചിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന അഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസനത്തിന് അതാ ബന്നാർ